Hello, hello, good evening, students. Good evening. How are you tonight? Welcome, welcome back. Welcome to class. My name is Caleb Nunez. What's your name? My name is Anna. My name is Brenda Mendes. My name is Jenny. It's nice to meet you. Nice to meet you. Nice to meet you. Nice to meet you. And um, what's your cell phone number? My cell phone number is 7023 my number cell phone is cell phone number is six oh good evening magic question how about you how about you uh -huh. Well, my phone number is 76505455. Bienvenidos, chicos, chicas. Welcome, welcome to tonight's class. Gracias por, bueno, hacer su tiempo y acompañarnos en esta clase de reposición, right? So, from the scratch... No pesa que mi plataforma cargue, veamos. Dijimos que íbamos a hacer como que un review, ¿verdad? De todo lo que hemos visto en esta nuestra primera semana. Yes, I remember. You remember that. So, antes que nada, pues iniciamos con los soft jake pronouns. Los pronombres personales, right? Como se dice yo, como se dice nosotros, right? I, we, I, you, uh -huh. I am, we. you, she, he, we, they. A ver, ¿cómo se dice ustedes? They, 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 they are. They. Deja. Ustedes. Yo. 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 Ustedes. Recuerden que you puede ser una persona, usted, you. you. O puede ser you, ustedes, varias personas. They es un grupo de personas aparte, right? Nosotros, a ver, nosotros. We are. We. Nosotros. We. 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 Correcto. Um, bueno, entonces también vimos lo que es el verbo to be, right? El verbo to be, que es el verbo ser o estar. Explicábamos que, pues, es un verbo de estado, diferenciándolo de los verbos de acción que estaremos aprendiendo diariamente, right? So, that being said, conjuguemos el verbo to be. El verbo to be, antes que nada, se divide en tres formas. ¿Cuáles son? Past, present, futuro. Positive, negative, question. Positivo, negativo y question. Am, um, is, are. Am, um, is, are. are. Vamos are. a conjugar el verbo to be. Am, um, is, are. I. I am. I am. Contraction, contraction, contraction. 
I'm. 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 Affirmative example. I am. I'm a student. Repeat, repeat, repeat. I'm a student. Correct. I am a student. Repeat, guys. I am a student. I am. I am a student. I am a student. I am a student. Okay, other example. Other example. Give me other example. I repeat. I. She is a nurse. I, subject I, I first I person, primero I, persona. I am um, happy. Correct. I am happy today. Repeat, I am happy today. 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 Give me one more example. Mm, I am. I am a student. Just uh, I am a student. Ah, I am. I am <laughs> I am twenty years old. Correct. I am from El Salvador. I am from El Salvador. I am from, I am from El Salvador. I am 20. I am 20 yes. years old. I am 20 years old. I am, I am from Hokoro. I am from Hokoro. Wonderful. I am from Okoro. Okay. Excellent. No more affirmative examples. Now give negative examples. Can me ayuda con su audio, por favor, chicos? I am not a teacher. Thank you, Alejandro. I am not a teacher. Micrófonos, please. Let me see who's that. I am not seven years old. Not or not? Not. Eso, native pronunciation. I am not seven years old i am I that am, i am that sure. repeat janet i am don't like the potatoes vaya que estamos usando janet que estamos usando usted me dijo otro verbo ya usted ya va en básico dos básico tres I am don't like. <laughs> like es otro verbo. Uh, like es un verbo de acción. ¿Qué verbo estamos usando? To be. El verbo ser o estar. O, o estar. Entonces no puedo pensar ahorita en gustar, en comer, en correr, en saltar. Es que me estoy adelantando, Janet. Kirisi. Es solo ser o estar ahorita. Yo soy, yo estoy, pero ahorita estamos en negativo. Adilton me dice, I am not a mechanic. Está muy bien, solo te faltó la H ahí. I am not tall. Tall. I am not tall. Um, clásico error eh, puede ser la pronunciación en la palabra de negación. Por inercia lo leemos. No lo leamos. Pronunciamos. Not. I am not a patron. Not, Elmer. Not. Repeat. Not. Repeat the example. Not. Not. I am. Not. 
I am not. Ah, pero completalo, completo. I am not a bad song. I am not. I am not a bad song. I am not a bad song. Correct. I am not a bad song. Good job. I am not a bad song. Bad. 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 Bien, bien, bien. A ver, ¿quién más? Otro ejemplo en negative. I am not. I am not a student tomorrow. I am not studying tomorrow. Este ejemplo uh, puede que unos me lo entiendan, otros no, pero um, ya es un tiempo más avanzado, ¿verdad? I am not studying tomorrow. Uh, es que no voy a estudiar mañana. Es siempre negativo el con el verbo to be, pero ya estoy hablando de un futuro, ¿verdad? Entonces, no se me vayan a confundir, no se me asusten. Adelto dicen, I am not a doctor. Está bien, Adelto. That's correct. I am not a doctor. Edwin dice, I am not. Te falta el artículo, Edwin. Eh, cuando sea singular, vamos a usar el artículo a o el artículo an, ¿verdad? Sería, I am not a soldier. I am not a soldier. I am sí. not a nurse. Correcto. Ahí está. I am not a nurse. Vaya, pues. Y los demás. I am not a mechanic. I am, yo les decía, I am not your father. <laughs> I am not Mexican. Erika, go. I am, I am not in Guatemala. A ver, se me cruzaron dos ahí. A ver, Erika primero. I am not in Guatemala. I am not in Guatemala. Correcto. Combinando con las preposiciones. Guatemala. In Guatemala. I am not. In Guatemala, yo no estoy. Estoy diciendo, yo no soy, yo no estoy. Así puedo jugar con el verbo to be. Ana María says, I am not working. Yo no estoy trabajando. All right, all right, excelente. I am not working. I am not a soldier. Me lo repites en casa. I am not a soldier. I am not a soldier. I am a student. I am not a soldier. I am a student. I am not in Guatemala. I am in El Salvador. Yes? Excelente, excelente, excelente. Bueno, vámonos a preguntas. Preguntas. ¿Cómo sería la pregunta? Are you a student? Ah, ah ¿con qué sujeto estamos? No hemos pasado de primer sujeto. Am I a student? Am I a doctor? Y ponemos. Permítanme. Jenny, no actives tu micrófono. Ok, mayúscula, capital letter. Am I? Am I? ¿Qué es esta pregunta? ¿Soy yo o estoy yo? Ana María, ajá. Ana. Sí, eh, disculpas. Eh, acabo de ingresar a la plataforma. No mm. he comprendido cómo poder hacer la, eh, la donde decía I'm not in Guatemala. Tengo esa duda y que dijo significa yo no estoy o no estoy. No sé, no comprendí muy bien esa parte. Si me podría hacer el favor de explicarme. La preposición in significa en. Uh -huh. Es para un lugar. En El Salvador, en Guatemala. Entonces la compañera dijo, I am not in Guatemala. Yo no estoy en Guatemala. Si fuera positiva, I am in El Salvador. Yeah, I am in uh -huh. El Salvador. Yo estoy. Recuerden que con las preposiciones podemos jugar con el contexto. Porque, por ejemplo, la preposición uh -huh. from significa de. 
¿verdad? De un lugar, uh -huh. originario de un lugar. La, la preposición in significa estando en un lugar, no siendo de un lugar, sino estando en un lugar. Entonces, podemos usar la preposición from también. Yo soy de El Salvador, yo no soy de Guatemala. Uh -huh. I am not from Guatemala. I am not. I am, not. I am from El Salvador. Uh -huh. Muy bien, gracias. Gracias. Sí, hey, yeah. A ver, pregunta. Si yo les hago una pregunta, am I, am I from El Salvador? ¿Cuáles serían las uh, respuestas uh, probables? Estas son, estas se llaman yes, no questions con el verbo to be. Yes, no questions. ¿Por qué se llaman yes, no questions? Porque prácticamente solo queremos confirmar si sí o no. Básicamente yes, no queremos yes. más información. Yes, you are. Correcto. Sería yes. La afirmativa sería yes. Yes. Siempre el yes. You are. Y la negativa sería no. You are not. Recuerden que hay opciones. You are not. Podría decir you are not. O la última. You aren't. Bah, esas son las tres opciones. <clears throat> Practiquemos. Am I your English teacher? Yes, you are. Yes, you are. Uh -huh. Repeat. Yes, you are. Yes, you are. Oh, you are my teacher. You are. Am I your brother? No. No, you are. I am not my brother. I am not. No es correcto. ¿Cuál es la negativa en este caso? Oh, no, you are not. not. You are you not. No, you are, you not, are not. not. Acuérdense que en la negativa puede ser you are not, you're not, or you aren't. Pero siempre ponemos el no. No, you're not. Repeat, no, you're not. No, you're no, not. You're not. No, Repeat, you're not. no, you aren't. No, you aren't. Yes, you are. No, you yes, you are. Yes, you are. No, you aren't. Yes, you are. A ver, a ver, a ver. Am I, am I, um, Nayib Bukele? No, 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 you are not. You are not. No, you are not. Not. No, Esa pronunciación not. nativa. Not. not. Not, ok, not. not se lo valgo, pero es muy salvadoreño <laughs> eso, guys. No, you are not. Am I, <laughs> am I no, from no. the United States? No, you're, no, not. you're, you're not. not. Not, you're not. Am I from Costa Rica? No, you're no, not. I'm not. No, you're not. Am I a mechanic? No, Maybe. you're not. No, you're not. <laughs> Am I your English teacher? Yes, yes, you are. Yes, cheese. Yes. Cheese. No. Yes, you are. Yes, you are. Yes, you are. Entonces, estamos ahí. Yes, Ahora me hacen are. ustedes preguntas. A ver, a ver, ustedes me hacen preguntas usando am I. Manitas arriba. Hands up. Hands up. ¿Quién puede hacerme una pregunta usando am I? Cambiamos el, el chip ahí. Uh, Diana, go ahead, Diana. Am I on earth? A ver, chicos, le respondemos. No, you are not. Is correct, Diana? You're not a nurse? Yes, I am. Oh, oh. yes, she is. <laughs> <laughs> All right. Pero vemos, ahí vamos conociéndolo a la vez que vamos practicándonos, ¿verdad? That's good, that's good. Thank you, Diana. Vamos a ver, Carolina, tiene una pregunta usando la primera persona. Okay. <laughs> It's okay. Am I María? 
A ver, chicos. Yes, you are. Ah, mis, pero usted no se ha puesto todo el nombre. <risa> es que a mí me pasa lo mismo que la muchacha, lo cambio todas las noches. Ah, oh, vaya. Se me ha pues. olvidado ahorita cambiarlo. <risa> <risa> ahorita lo cambio. So, are you Maria or no? Are you Maria, eh, Carolina? No, no. No, I am no. not. No, I am not. No, I am not. No, I am not Maria. No, she's not. She's Carolina. Okay, good. Vamos a ver a Erika. A ver, Erika. Question. Attention class. Ustedes le responden. Yes, you are or no, you're not. Todos. Chispas ahí. Am I in the correct place? Repeat again, please. Yes, you are in the correct place. Repeat the question, please. Thank you. Ah, okay, I'm going to repeat. Am I in the correct place? Yes, you are. Yes, you are. ¿Y los demás? ¿Qué pasó? Sí, sí estás en el lugar indicado. Yes, you are in the right place. Of course, Erika. Nice job. Buena pregunta. Los que contestaron, buena respuesta. Necesito que los demás contesten. Si es afirmativo, yes, you are. Repitamos, yes, you are. Yes, you are. Yes, you are. Yes, es negativo, you are. no, you're not. You're not. No, you're not. Ok. Vámonos con... Ana María, ¿tiene una pregunta, Ana María? Am I? Sí. Adelante. Sí, no, no. No. Ah, vaya, bájeme la no. manita entonces. Vámonos con Alba Rivas. No, no, ya la bajé. Ya la bajó. Ah, vaya. Eh, pues con. Ah, ya estuvo, Ana Janet. Carolina Janet? siempre. Yo quiero participar. Ana Janet, ¿verdad? Vamos. I am you. Vaya, vaya, I am. I am, ¿qué es? Yo soy. Yo soy. Es ah, afirmation. Yo soy. Recuerda, yeah. I am es affirmation. I am not is negation. Ahorita está, ¿en qué estamos ahorita? Entonces, question. question. Entonces aquí question. cambiamos el verbo to be, lo pasamos al primer lugar. Are you? Am I? Am I? No hemos pasado de I, guys, no nos confundamos. No hemos pasado de I. Es como que usted esté preguntándole a la otra persona, soy yo. O estoy yo. Right? La otra persona te dice, sí, tú eres. O no, no, tú no, tú no eres. Right? En eso estamos ahorita. A ver, Brendita, do you have a question, Brendita? I my a doctor. Am I. Unámoslo. Am I. Chicos, más natural. Am I. Am I a doctor. Am I a doctor. A ver, chicos, respondan. Am I a doctor. Brenda, responde. Brenda pregunta, am I a doctor? No, no, you are no, not. You are not. No, no, you are not. Doctor. You are not. No, you are not. Is correct, Brenda? You're not a doctor? No, I am not. Not. Very good. <laughs> Very good. All right, qué bonito salió ahí. Um, no, I am not a doctor. Uh, unámoslo en la naturalidad. Am I? Recuerden, affirmative. I am. I Negative. Am. I am not. I am not. I am Question. Not. Am I? Am I? Am I? Am I? Va, vámonos con you. Vámonos con el sujeto you. Tú eres. How do you say tú eres o tú estás? You are a teacher. You are. You are. You are. Afirmativo. Yeah. You are. Ok. Negativo. You are, you are not. not. No, you are, you are not. You are not, not or you are not? You are, you are not. not. Okay, okay, you're not. Okay, pregunta, question. Are you? Are you? Are you? Are you? Are you? Are you? Eh, y are esa pregunta. Ajá, esa pregunta ya va directa a la segunda persona, ¿verdad? Ya no estoy preguntando de mí mismo cuando yo decía, am I? Ahora te estoy preguntando a ti, are you? Entonces, preparemos ejemplos afirmativos, permítanme, denme un minuto. Ok, 
Okay, sorry about that. Va. Entonces, vamos a usar you are. Ustedes me tendrían que dar ejemplos hacia su servidor. Usted es, tú eres, tú estás, afirmativos. Yo les tendría que dar ejemplos, ya sea de uno de ustedes, porque acuérdense que you puede ser singular. Yo puedo usar you para decirle a, a Carolina de un solo. A Alba Carolina, you are, you are my student. Usted es mi estudiante, usted, solo usted, pero yo puedo usar you para todos ustedes, porque you puede ser plural o puede ser singular, usted o ustedes, right? Bueno, entonces hagamos afirmativas, 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 afirmativas. Yo les podría decir, you are very intelligent. Students. Students. You are, you, todos, todos ustedes. You are very intelligent students. Interpretamos ustedes, ustedes, todos ustedes son muy estudiantes muy inteligentes. A ver, example. Example para el teacher. ¿Cómo sería? You are a teacher. Correcto. You are a teacher. Te felicito por usar el artículo. Eso es música para mis oídos. You are a teacher. No sé si todos le captaron. You are a teacher. You are a teacher, ¿sí? You're a teacher. Yes, I am a teacher. Ok, me toca a mí. Yo les podría decir... You are... Responsible. You are responsible. Repeat. You are responsible. You are responsible. Ustedes are son, ustedes, ustedes son, right? You are responsible. A ver, Clara, go ahead, Clara. Teacher, perdón, yo tenía una duda. Este, no estoy segura de en qué momento se usan los artículos a y an. Quisiera entender un poquito mejor. Bueno, siempre lo vas a usar cuando vas a hablar de algo singular, porque el significado de a y an es uno o una. Ok, ahora... Si tienes claro el significado, vea el uso. El A se usa con una palabra que tenga consonant, sound, no letra, sino sonido. Uh, por ejemplo, a teacher. A teacher. Teacher comienza con sonido consonante. Entonces, a teacher para decir un maestro. A teacher. Ya, si quieres decir que son varios maestros, ya no vas a usar A, sino que le quitamos la A porque ya son varios y a teacher lo pluralizamos, hacemos la S, teachers. Teacher. Por ejemplo, un, un maestro se diría a teacher. A teacher. Dos maestros, two teachers. Two, two teachers. Two teachers. teachers. Pronunciamos la S, teachers. teachers. <ríe> y así, ¿verdad? Este, a ver, otro ejemplo con A, solo para aclararte, a a problem, problem, a problem, un problema, ¿ok? Y si son varios problemas, ¿cómo sería problema en plural? Problem. 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 Excelente. Vaya, y el and, el and lo vas a usar con vowel sounds. Vowel, vowel sounds. Sonido vocal. No letra, sino sonido. Eh, ¿Qué? Por ejemplo. Avestruz, ¿cómo se dice avestruz? Ostrich. Por ejemplo, una avestruz, como ostrich comienza con sonido vocal O, vas a decir an ostrich. 
an ostrich. Una avestruz. Una naranja. ¿Cómo se dice naranja? Orange. Una naranja. An orange. An orange. Y para decir dos naranjas. Two, Two orange. oranges. Acuérdate que siempre le pones el plural. La S, ¿verdad? Para pasarlo Two plural. Orange. Two oranges. Two orange. Manzana. How do you say manzana? Apple. apple. An apple. Una manzana, apple. an apple. An apple. An apple. An apple. Cinco an manzanas. Apple. Five. Apple. 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 Correcto. Elmer, le pones Five. la S Apple. a Apple y la pronuncias. Apples. Five Apple. apples. Apple. ¿Estamos Apple. ahí, Clary? Sí. sí, más claro, gracias. Ok, clear like crystal water or clear like corchata. ¿Ah? <laughs> crystal water. <laughs> <laughs> like crystal water. Ok, excellent. <laughs> ¿Dónde íbamos? Quiero ver, quiero ver, quiero ver. A ver, estábamos con you are, ¿verdad? A ver, ¿qué me podrían you decir are. ustedes con you are? You are you an are. Ex excellent teacher. Oh, my goodness. You are an excellent teacher. Usted es un maestro excelente. Y excellent, excellent comienza con vocal. Usaste el artículo an excellent teacher. Uh -huh. Démosle un like ahí al compañero. One, two, like. <risa> Excelente. A ver, entonces me toca a mí. Yo les doy un ejemplo. You are. You. ¿Puedo usar contracción? Sí, puedo usar contracción. En afirmativas puedo usar contracción. You are... Your... Your... Salvadorans. Your Salvadorans. ¿Yes? ¿Yes, yes. or no? Yes. O tengo aquí, tengo algún yes. foreigner aquí, mexicano. ¿ah? Yes. No, ok. Salvadorans. Bye. Ahí estamos. Vámonos a las negativas. Negatives. ¿Cuál sería el negativo? You, you are not. You are not. ¿Puedo contractar? Yes. Hay tres opciones. Normal. You are not. Primera contracción, you're not. Segunda contracción, you, not. you aren't. You aren't. Las tres formas son utilizables. Oh, no problem. Eh, yo les podría decir, por ejemplo, singular, podría decir de Jenny, Beatriz. Jenny, Jenny, you are not in Mexico. Jenny, you are not in Mexico. Tú no estás. Tú no estás. Tú no eres. You are not. Jenny, you no. are not a no. DJ. Tú no eres. ¿Ah? A ver, examples. You are not. Examples, examples. Come on, come on, come on. Brainstorm. You are not a teacher. Miren qué bonito ese. You are not my brother. You are not an actor. Wow. Sigamos, sigamos, sigamos. Más, más, más. More, more, more. You are not. You aren't. You are not a musician. You are not a musician. <laughs> Excelente. Bien. Bueno, esa está fácil. Vamos a las preguntas. ¿Cómo quedaría la pregunta con el sujeto you? Are you, are you a doctor? Are you, y recuerden que cambiamos el verbo to be al primer lugar, eh, la entonación en la pregunta va hacia arriba, es rising intonation. Are ya. you a teacher? 
Eso, eso, la entonación. Al final de la pregunta, para arriba. La entonación es importante. Are you a teacher? Are you my teacher? Yes. Are you? ¿Cuáles son las, las posibles respuestas? Si ustedes me dicen, are you my teacher? ¿Cuáles son mis posibles respuestas? ¿Afirmativa? Yes. Yes, I am. Yes, ¿qué? Yes, I am. Yes, I am. Yes, Perfecto. Yes, I am. Yes. Yo les digo, are you, are you my student? Hey, are you my yes. student? Yes, I am. Yes, I am. Yes, I am. Yes, I am. Pregunta de examen. ¿Se puede contractar esta respuesta? Yes. Yes. La respuesta corta cuando yo les digo a ustedes, are you happy? Are you happy today? Yes. Yes. Ahí se puede contratar. Yes, I am. En este caso no se puede contractar. Chicos, oh. cuando la respuesta corta, afirmativa, no puedo contractar. No me pueden decir ustedes, yes, I'm. No, ahí no se puede, ¿ok? Ahí me tiene que decir completo. Yes, yes I am. I am. Uh -huh. Are you Salvadorian? Yes, I am. Uh -huh. Are you happy? Are you happy in this class? Yes, yes, I am. Uh, yes, I am. Yes, I am. All right. Si es negativo, voy a decir no. No, I, I am not. Ahí sí medio se puede contractar la, el I con el am, ¿verdad? Como ustedes gusten decirlo, no, I am not or no, I'm not. A ver, juguemos a las preguntas ahorita. Are you? Podemos jugar a las profesiones, ¿verdad? Eh, a manera de irnos conociendo. For example, my question is for Diego Martínez. Are you there, Diego? ¿Estás con nosotros? Hacia el azar lo voy a agarrar. Diego. Perdón, Dieguito. Uh, Ana, ¿tiene una pregunta, Ana? ¿Usted quiere iniciar? ¿Estás lista? Ok, perfecto. Entonces, Janet... Janet, are you, are you a mother? Yes, I am. Um, how to, to, two children. Two children. All right, all right, congratulations, congratulations. Okay, are you, are you, Edwin, and excuse me, Edwin. Edwin, are you, yes. Vasquez, Edwin, are you, are you a police officer? Uh, I am not. No, I am not. Repeat, guys. No, I am, I not. am not. I am not. Affirmativo, yes, I am. Negative, yes, no, I, I am. am not. Okay, excuse me, Aravenis. Aravenis. Hello, Aravenis. Yes. Excuse me, are you in this class? Ye yes, I am. Ah, okay, okay. Uh, are you from Guatemala? No, I am not. Are you very happy today? Yes, I am. Ah, excellent, excellent. Good job. Vaya, les toca a ustedes. Háganme una pregunta. Are you, a un compañero, no a mí, uh, are you, por ejemplo, decimos excuse me para romper el hielo, excuse me. Ana María, are you a singer? Eh, no, I am not. Ok, very good. Ana, sigues. Haces una pregunta a un compañero. Excuse me, are you? Vamos. Mm, excuse me, are you a nurse? Eh, no, no, no. Are you... Ajá, are enfermero. You, uh, 
enfermera. Ajá. Pero tienes que decirle a un compañero, por ejemplo, a Diana. Ah. Excuse me, Diana. Diana. Ok. Excuse me, Diana. Are you a nurse? Diana Alferes. Yes, I am. Ah, ooh, she's a nurse. <laughs> okay, Diana, continue. It's your turn. Uh, excuse me, Adilson. Are you a police? A police officer? Officer? Not, I am not. Mm, okay, se parece, verdad? Se ve serio, verdad? Pero no, verdad? Right, sir? <laughs> All right, caballero. Es, le toca ahorita su turno. Question, are you? Hello? Uh, are you are you for example adilton can you hear me adilton excuse me adilton no okay excuse me let me see daniela ramirez Bah, se me escondieron todos. <laughs> Elmer Giovanni. Hello, Elmer. Yes. Excuse me, Elmer. Are you a dancer? Are you a dancer? No. 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 You. No, I am not. No, I am not. Despacito. No, I am not. Repeat. Not, I am not. La primera es no, tal cual, no. La segunda I es la, la palabra negación que usas, que es el not. No es que en las dos vas a decir not. La primera es no. no. I, am, I am not. Correcto, María. No, me, I am sir. not. Yes, I am. A ver, Elmer, haznos una pregunta. Are you? Are you a beautiful person? Are you a, porque como estás usando persona, right? Are you a beautiful person? Repeat, Elmer. Are you a beautiful person? A ver, chicos, are you a beautiful person? Yes, I am. Yes, yes, I, am. yes I am. Of course, of course, that's offensive. Mm -hmm. ah. <laughs> I am handsome, I am beautiful. Okay, nice job. Pasémonos entonces a otro subject. Pasémonos, no nos va a dar tiempo a hacerlos todos, pero podemos practicar el de las terceras personas. El de él o el de ella. Por ejemplo, él, ¿cómo se dice él? He. 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 H-E, ¿verdad? He. H-E, he. Para él, conjugado afirmativo con el verbo to be, he, he is, he is, he is, he is, ok, he is, he is. perfecto, um, y vamos a hacer ejemplos afirmativos, he is, affirmative examples, a ver todos, affirmative examples, brainstorm, 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 me lo dicen o me lo chatean, you say it or you chat it, you say it or you chat it, te da pena hablar, lo pones en el chat, ¿Te gusta hablar? Hablemos ahorita, abre el micrófono, right? Siempre hay canales ahí para participar. A ver, Janet, que activa está usted que ha comido ahora, mis. Me llega. Erika, ahí estamos. Erika, a ver, Erika. Example. He is single. He is single. Bien. He is single. Él está soltero. Aquí estoy diciendo es o está, ¿verdad? Es o está. He is. A ver, Diana, Saraí, adelante. He is a garden. He is a garden. A gardener. A gardener. Uh -huh. Un jardinero, ¿verdad? Yes. Excellent, excellent, excellent. He is a gar gar gardener. Continue, continue, continue. He? He is a good doctor. ¿Puedo contractar ahí? He is? 
He's a carpenter. Yes. Correcto. He's a good doctor. He's a, he's he's a, a carpenter. He's a dentist. Doctor. He's, he's a carpenter. A he's a dentist. Yes. Correct. He is, he is carpenter. He's a. Porque a es carpenter. una persona. Acuérdate que he es una persona. Por lo tanto, he los is, artículos se aplican ahí. He is a. He is a carpenter. Excelente. He is a carpenter. He is a teacher. He is my friend. Yes. He is a lawyer. A ver, very Ana. Happy. He is very he happy. Is, he is a lawyer. He is my wife. No, porque, porque he es, es él. Ahí solo que digas, she, ah, right. she is my wife, que es she ella, is. ¿verdad? She is my wife. Excelente, excelente. He is a lawyer. He is a lawyer. Él es un abogado. He is a lawyer. He is not. Ok, he is bueno, en It's sus casas brother. traten de ir haciendo prácticas así, ¿verdad? En sus casitas traten de ir haciendo prácticas así. Todos los subjects. He is my son. He is my son. Si es él, he is my son. Si es ella, she is my daughter. Bueno, vamos a ver un poquito de vocabulary. Y es específicamente donde vemos un poquito de los artículos. El artículo A y el artículo N. A ver, después de esto. Acá tiene que estar. He's a mechanic. Está bien, Adilton. He's a mechanic. That is correct. Ok, aquí estamos. What's in your bag? ¿Qué hay en tu bolsa o en tu bolsón? What's in your bag? Let's watch this out. Hi, everyone. In this class, you'll become familiar with common objects, which people have in their bags. Hi, everyone. In this class, you'll become familiar with common objects, which people have in their bags. We will listen to a quick audio, and you should listen and repeat. An address book. A hairbrush. A wallet. Sunglasses. A CD player. A camera. Keys. A cell phone. Hi, everyone. In this class, you'll become familiar with common objects, which people have in their bags. We will listen to a quick audio, and you should listen and repeat. Let's listen An and repeat. An address book. A hairbrush. Repeat. An address book. An address book. Even address book, que es como una agenda, ¿verdad? Address book comienza con sonido vocal. Address Por eso book. yo usé an, ¿verdad? An address and book. Um, an address book. Ahora, hairbrush es como un cepillo, right? Para el cabello, hair brush. Hairbrush. Hairbrush. Entonces, uno sería a, a hairbrush. A hairbrush. A hairbrush. An address book. An address book. An address book. A hairbrush. A hairbrush. Ahora, billetera. Wallet. Una billetera. A wallet. 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 A ver acá. Cámara. Una cámara. A cámara. A cámara. A cámara. 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 ¿A dónde va el accent? Cámara. Cámara. ¿En qué sílaba va el accent ahí? En la primera sílaba. Cámara. Cámara. Una cámara. A cámara. A camera. A camera. A camera. A camera. Celular, cell phone. Un celular. 
A cell phone. A cell phone. A cell phone. A cell phone. Un reproductor de CDs. A CD player. A CD player. A CD player. Sunglasses. A CD player. A camera. A CD player. Keys. A camera. Vaya, y aquí son glasses. Repeat, son glasses. Sunglasses. Okay, son glasses is so singular glasses. or plural? Plural. 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 Plural, okay. Entonces aquí yo no tendría que usar el artículo A. Ah, ¿Se fijaron? Uh -huh. Ah, yo no usé el artículo A. Ah, porque son glasses es plural. Igual que acá, keys, llaves, keys, son varias llaves. Ahí yo no usé A porque son varias llaves. ¿Yes? Cuando es plural, no usamos los artículos A o AND porque esos solo son para uno o para una. A ver, an address book, ¿cómo quedaría en plural? An address book. Address book. Address books. Address books. A hairbrush. ¿Cómo quedaría en plural? A hairbrush. A hairbrush. Hairbrush. Hairbrushes. 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 A wallet. ¿Cómo quedaría en plural? Wallets. Wallets. Wallet. Solo wallets. 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 Wallet. Wallet. A ver, hagamos Wallet. una práctica adicional ahí. Un lapicero. A pencil. A pencil. A pencil. A pencil. A pencil. A pencil. A pencil es lápiz. Lapicero es pen. Pencil. Pen. A pen. A pen. A pen. A pen. ¿Qué estoy diciendo? A pen. Un, un lapicero. Y para decir cinco lapiceros. I pens. I pens. ¿Cuál fue el cambio ahí? Ya no voy a necesitar A. En vez de A, pongo el número que pen. es cinco. Five. Pen. ¿Y qué pasó con la palabra pen? Le puse la letra S. S. Y lo pronuncio. Pens. Pence. Five pence. Five pence. Five pence. Okay. Five pence. Correcto. Por ejemplo, um, ah, digamos. Students. 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 Okay, está bien. Students. Digamos algo de comida. Huevo se dice egg. Sí. Egg. 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 How do you egg. say egg. un huevo? An F. An F. Unos me dicen a, otros me dicen an. Y entonces, ¿qué les explico, teacher Caleb? An F sería. An F. Correcto. Y tratamos de unirlo. An egg. An egg. An egg. An egg. An egg. Okay. ¿Cómo van a decir 10 huevos? 10 huevos. Repeat, repeat. Ten, 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 ten. Por ahí alguien me está diciendo A. Ahí ya no ten, necesito A. 10 eggs. 10 eggs. 10 eggs. Ten de tarea, guys, eh, me podrían practicarme unos ejemplos ahí, si es posible, unos cinco ejemplos con A y unos cinco ejemplos con AN, para que nos quede 100% claro. All right, y me los comparten el lunes en, la, en el primer bloque, ¿verdad? Déjenme verificar la asistencia, chicos. One second, please. One second.
A ver, um, I think I have everybody here. Ok, aquí estamos. Ok, uh, Dilton Danilo Girón Ramírez. Here I am. Thank you. Alba Carolina Rivas de Palacios. Ana Janet Noemi Velázquez Montoya. Here I am. Ana María Canales Raimundo. I am here. Thank you. Ana María García de la Cruz. Here I am. Thank you. Aravenis. Here I am. Here I am. Aravenis Elizabeth Ruiz Cruz, ¿verdad? Yes, teacher. Thank you. Brenda Esmeralda Méndez de Medina. I am here. Thank you. Carlos Eduardo Pino Bonilla. Clara Judith Rodas Pacheco. Here I am. Carlos Estabas, Carlos. No, ¿verdad? Clara sí, ¿verdad? Ok. Daniela Alejandra Martínez Molina. Me ayudan con su audio, por favor, chicos. Who's that? Daniela Alejandra Martínez Molina, absent. Daniela Elizabeth Ramírez Alvarado. Here I am. Thank you so much. Diana Saray Alferez Fuentes. Here I am. Thank you. Diego Javier Martínez Benítez. Edwin Daniel Vázquez Moss. Here I am. Thank you. Elizabeth Jasmine Cañas Alvarenga. Here I am. Thank you. Elmer Giovanni Pérez. Here I am. Emma Débora Rodas, Rodas Andrade. Here I am. Thank you. Erika Alejandra Hernández Ávila. Here I am. Erika Marilu Estrada Rodríguez. Here I am. Francisco Javier García Escobar. Here I am. Gabriela Lisset Ramírez Alvarado. Here I am. Thank you. Glenda Xiomara Álvarez de Aquino. Hernán Mestanza Luna. Thank you, Hernán. Jaime Eduardo Alvarado Rosales. Jenny Beat Beatriz Chicas de Harkin. Here I am. Joana Stephanie Magaña Pineda. José Adrián Marinero García. Jose Alejandro Vaquerano Sánchez. Here I am, teacher. Thank you. Jocelyn Marina Cambrai López. Jocelyn Mercedes Flores Abarca. Here I am, teacher. Thank you so much. Bueno, chicos, con eso terminamos. Recuerden, la tarea son cinco ejemplos usando a cinco ejemplos usando and los compartimos en el primer bloque on Monday happy weekend everybody thank you for being in the class see you on Monday goodbye goodbye good night classmates good night classmates see you soon bye bye now